हेलो बच्चों लेट्स रीड आवर क्वेश्चन फर्स्ट आ यूनिफॉर्म थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज अ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बाय एल वेयर एक्स इज मेजर इन फ्रॉम ए इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 ऑफ एल फ्रॉम ए देन ए एंड बी आर रिलेटेड एज सो बेसिकली यहां पर किसकी बात हो रही है एक थिन रॉड ए बी की बात हो रही है सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से एक थिन रॉड है ठीक है उसको हमने मान लिया ए बी जिसकी कंप्लीट लेंथ कैपिटल एल की इक्वल गिवन है और उसकी मास लिनियर मास डेंसिटी हमें ए प्लस बी एक्स बाय एल की इक्वल गिवन है जो कि मेजर की जाती है फ्रॉम द पॉइंट ए से सो so, इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ एल फ्रॉम ए आता है सो so, हमें ए और बी कैसे रिलेट करेंगे वो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सिंपली यदि मैं बात करूँ की कॉन्सेप्ट की सो की कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे सेंटर ऑफ मास का सो सेंटर ऑफ मास फॉर द रॉड वो क्या आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास ठीक है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी उसकी लीनियर मास डेंसिटी होगी वो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी ठीक है सो so, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन से तो सबसे पहले तो मैं इस रॉड पर एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लूंगा उसको हम मान लेंगे डी एक्स के इक्वल जो के है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए अब इसके लिए जो स्मॉल मास होगा वो कुछ डी एम के इक्वल होगा सो so, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज डी एम विल बी इक्वल टू द लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द डिस्ट स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डी एक्स ठीक है इसको हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला आई कैन से दैट द एक्स सेंटर ऑफ मास फॉर द रॉड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी एक्स ना इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे सो ओ पर जीरो और एल तक की उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है एल सो हो जाएगा जीरो टू कैपिटल एल यहाँ भी जीरो टू कैपिटल एल सो फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स सेंटर ऑफ मास उस वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ कैपिटल एल की इक्वल सो दिस विल बी इक्वल्स टू सो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू एल यहाँ पर हम जो लीनियर मास डेंसिटी का uh, हमें इक्वेशन गिवन थी वो सब स्टूट कर देंगे दैट इज ए प्लस बी एक्स बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एल ए प्लस बी एक्स बाय एल डी एक्स सो फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so, ये वाले टर्म तो एज इट इज रहेंगी दैट इज सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ एल दिस विल बी क्वेश्चन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सो so, हो जाएगा जीरो टू एल ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो टू एल ए प्लस बी एक्स बाय एल डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सो so, हमें नंबर टर्म में क्या मिल जाएगा देखिए ए एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस बी एक्स का क्यूब बाय थ्री एल and the limits will go from zero to l divided by यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर बाय एल बेसिकली टू एल और लिमिट्स विल गो फ्रॉम जीरो टू एल और ये किसकी इक्वल है सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ एल के सो जब हम लिमिट्स को सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है सो so, जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सभी टर्म जीरो जाएंगे सिर्फ एल की टर्म्स आ जाएंगी दैट इज ए एल का स्क्वायर बाय टू प्लस यहाँ से हो जाएगा बी एल का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री एल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा ए एल प्लस बी 
एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एल सो यहाँ से एक एल कैंसल एक एल कैंसल मैं नोमेटर से एल स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा सेवन बाय ट्वेल्व दिस विल बी क्वेश्चन टू ओके हियर वी हैव द एल आल्सो राइट सो एल को भी कैरी आउट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एल दिस इज इक्वल्स टू ऊपर से मैंने एल स्क्वायर को कॉमन कर दिया क्या बच जाएगा ए बाय टू प्लस बी बाय थ्री डिवाइडेड बाय नीचे से एल कॉमन ले लेंगे सो हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू सो यहाँ से देखिए ए के लिए इससे कैंसिल हो गया और ए के लिए इधर से कैंसिल हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेवन टाइम्स ऑफ ए प्लस सेवन बी बाय टू दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा राइट right? सो so, ये हो जाएगा ट्वेल्व ए बाय टू प्लस ट्वेल्व बी बाय थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व टू सिक्स जो ट्वेल्व सो यहाँ से हो जाएगा सेवन ए प्लस सेवन बी बाय टू इज इक्वल्स टू सिक्स ए प्लस फोर बी अब बी को एक तरफ ए को एक तरफ कर लेंगे सो हो जाएगा सेवन ए माइनस सिक्स ए इज इक्व टू फोर बी माइनस सेवन बी बाय टू सो यहाँ से ए विल बी इक्व टू फोर टू जो एट एट में सेवन गया कितना बचा एक बचेगा यानी कि सिंपली बी बाय टू आ जाएगा टू को उधर ले जाइए सो मुझे रिलेशन मिल गया टू ए इज इक्व टू बी सो देखिए यही तो हमें फाइंड आउट करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन एंड दिस वी हैव सॉल्व By using the concept of center of mass. Now, according to this, if we try to match with the option, so option B will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.